הזכות הבסיסית ביותר של כל תושב במדינת ישראל, ומה שמבדיל אותנו משכנינו, היא הזכות של כל אחד מאיתנו לגופו ולרכושו. עם זאת, זכות זו נפגעת על ידי חוק הסכמים קיבוציים בשנת 1957. במסגרת החוק, בעל עסק שמגייס עובד, לא יכול לפטר אותו אם אותו עובד פועל במקום העבודה להקמת איגוד עובדים בהנהלת ההסתדרות. כל בעל עסק מבין שאיגוד עובדים מטעם ההסתדרות בחברה שלו עם רשימת דרישותיו הלא נגמרות, השביתות ושיטת הוותק משמעותו הפסד בתחרות בשוק העולמי ופשיטת רגל עתידית. למרות זאת, בעל העסק חייב על פי חוק להמשיך לשלם מכיסו הפרטי משכורת לאדם שבהדרגה מחסל את החברה שלו. על פי אותו חוק, אפילו אם שליש מהעובדים חותמים על הסכם עם ההסתדרות, ההסכם מחייב את השאר ולפעמים עם אישור של שר התמ"ת באמצעות צו הרחבה מחייב את העובדים בחברות אחרות. מה שאפילו יותר שערורייתי הוא שתיקון חדש לחוק מאפשר לחברי ההסתדרות להיכנס לשטח הפרטי של כל חברה בארץ למטרת תעמולה וגיוס להסתדרות. למעשה כמעט כל חלקה פרטית במדינה פתוחה עבור חברי ההסתדרות. ההסתדרות ובכלל חוקי עבודה נוקשים הם שרידי העבר הקומוניסטי של ישראל. הם אינם תואמים לכלכלה הגלובלית וגם לא לזכויות האדם ולחירות שלו. בואו נשאיר אותם בעבר. 